。我之所以考虑你们，原因是，因为你们的妹妹田米娜，是，她是我在内蒙古插队时的好朋友，好朋友的哥哥，我当然要照顾嘛。朋友啊，哎呦，这真有缘分！哟，你看多有缘分呀！哎呀，陆总，这当然是得照顾我们了，是吧，陆总？其实呢，我一直以来都想去你们家拜访一下梅娜的母妈，但是我一直没有机会。哎呦，太欢迎了！您要到我们家呀，那是我们家的荣幸，我们家的荣幸。是吗？那。我今天晚上就想过去拜访，可以吗？好的，好的呀。那我们今晚就在家等您。我让我们家老田呀做几个小菜，他这人呀别的不行，做菜还是蛮将就的。哎，陆总，那嗯，我们不打扰您了。哎，那那个合同的事儿，我们找秘书商量啊，找宋秘书商量。那我先走了。现在冯松怎么样？该成大小伙子了吧？是啊，一米八十的大个儿，大学都毕业了，在我们这儿一家大公司里头做呢。哎，天天呐，那是早出晚归的，也不知道在忙什么。这不嘛，今儿星期天，一大早就出去了，到现在都没回来过。妈，我回来了，我饿死了。说曹操，曹操就到来。哎，赶快赶快，家里来客人了。哎，怎么是你们呢？你认识啊？妈，我在机场碰到一个女强盗，还给我打了一拳，就她。瞎说，什么女强盗？我跟你讲啊，这个是你沙陀叔叔，哎，这是小娜妹妹，对吧？我告诉你。沙叔叔跟我和你爸，那在我们下乡的时候是最好的朋友，我们就跟自己家人一样，知道吧？赶快叫人，叫人，叫啊！沙叔叔好，好好好。哎，对不起了。女强盗好。这孩子，你说这……哎呦，阿姨。啊！你们上海姑娘会打架吗？打架？哎，哟，小娜哎，小姑娘不用打架的，要斯斯文文的，不能打架啊！爸爸，都怪你，你小时候干嘛教我打架呀？那哪是打架，我教你是防身。沙头，这个阿姨，我爸爸小时候就跟我说过，人做事啊要讲个道理。我绝对不会无缘无故动手的。哎呦，就算你挨了欺负，也不要动手，慢慢讲啊。听听听。我们上海女孩啊，只会精致生活，享受人生，谁没事老打架呀？放松啊，误会啊，误会。行了行了行了行了，走走走，咱爸门口吃饭去。我们这个门口啊，有一家。地道的上海私房菜，好吃嘞！小梅姐，我请你。哎，那可不行啊！说好了我请客的。哎呀，就让我爸爸请吧。不行不行不行不行！我跟你讲，大伙，你来了上海就得听我的。十六只羊呢，这哪能一个项链就能打住？哎呀，我告诉你，再提那羊的事。哎哎哎，你慢点呀！哎呀，你，你怎么答应到家里边来呢？你知道我妈那个人的。谁要是在他面前提美娜的名字，他，他一定会翻脸的。啊，我不说欢迎，难道我还说不欢迎吗？田浩鹏，你能不能用你那猪脑子好好想一想？人家陆远山明明白白说，看在你妹妹田美娜的面子上，让咱们去金银咖啡厅的，我还能让这到嘴的肥肉跑了吗？我不管啊，田浩鹏，这次你无论如何都要搞定你妈。别到时候不给人家陆总面子，让人家难堪。小娜，喜欢
吃什么就点什么啊，随便点的。上海菜我们也第一次吃哈。嗯，哎，要不这个吧，这小笼包。这小笼包有多大？小娜妹妹，你没吃过地道的上海菜吧？我帮你点吧。拿给我，拿给我，我送点，我送点。龙生老师老做的。来，我来点啊。嗯，先来一个四喜烤麸，香拌马兰头。嗯，哦，这个好吃，这个好吃。哎，这个这个。多点点，龙生。嗯，不是，点多了吃不了。吃不了打包啊。怎么样？好吃，<笑>多吃点，多吃点。爸爸太厉害了，战斗力很强啊，全吃光了。<笑>沙图啊，你们接下来有什么安排？要是没有事的话，我可以带你们到浦东那边转转，看看东方明珠塔。不用不用不用，我们晚上想到他外婆家去坐坐。这刚来就去看他，你们跟他约好了？哦，我们上海人呐、啊，有个习惯。呃，到人家家里去做客之前，一定要打个电话通知一下的。没什么好打的。再说了，我们光有门牌号码，没有电话号码。这既然都来了，这个早晚不都得去吗？我们这次来啊，主要是去见他外婆。我跟他商量好了，晚饭前我们就去。哦，好。木马，之前和您说过的，远山集团的陆总，他想见您。我一个老太婆又不认识他，见我干什么？那个陆总，他好像认识美娜。美娜都死了二十二年了，别再跟我提这个。嗯，妈，我知道您的心情。呃，但是，我跟秀芳能不能开成这家咖啡厅，全凭陆总一句话，我们是不能得罪他的。你们咖啡厅开的好好的，怎么还要换地方啊？那个地段不好，但是远山集团的咖啡厅就不一样了。只要我们能拿到经营权，我们一定可以经营好的。木马，求求你了。待会儿陆总来了，你就下去敷衍他两句吧。是这儿吗？是这儿。哦，爸爸，他们家挺气派的。什么叫他们家？你外婆家。哎，有门铃。哦。啊，木马。一定是陆总来了，我和浩鹏先下去接待。你一会儿一定要下去啊！妈，我先下去啊！你一会儿下去啊！大妈，您看看，这全是我们内蒙古特产。这是牛肉干、奶酪、奶干。刘妈，他们是什么人呀？怎么随便让人进来了？他们说是咱们的亲戚，是特意来探探。这是大哥吧？谁谁是你大哥？小大，这是大舅、大舅妈、舅。大舅、大舅妈，你们是谁呀？我叫沙陀，是田美娜的丈夫。这是我跟美娜的女儿，叫小娜。快叫外婆。外婆。这么多年了，也没来看看你们，实在是过意不去。不过我每年都给你们写信，呃，包括寄照片，但是每次都给退回来了。美娜以前最大的愿望
，就是希望我能带着小娜到上海来来认你们。不要再说了，我已经没有这个女儿了，我们早就断绝关系了。你们走吧，阿妈。别这样叫我，我们之间没有关系。叫大婶儿，大婶儿啊，这么多年过去了，我不管您跟田美娜之间到底有什么过节，毕竟，毕竟美娜已经离开二十多年了。美娜临走的时候嘱咐过我，让我无论如何把小娜带到上海来，来跟你们相认，请求您的原谅。原不原谅跟你有什么关系啊？你是什么人呢？啊，到我们家来干什么？出去！你怎么能这么说我爸爸呢？你少插嘴，没教养。你说谁没教养啊？小娜，别胡闹。刘妈，送客。刘妈，你站在那儿干嘛？老太太让你送客。东西拿走，爸爸，走。什么亲戚、啊，跟我们说话那种态度。还说我没教养，这种亲戚我是肯定不认的。别瞎说啊！你好好想一想，当年你外婆跟你妈闹得这么僵，这又过去二十多年了，啊，怎么可能我们一来他就把你给认了呢？这需要时间。看你外婆那个样子，也是要面子的。爸爸，我也是要面子的人。我又不是看在你和妈妈的面子上的话，我是不吃他们这一套的。得了得了得了，你妈生了你。你外婆又生了你妈，全都是犟驴。哎，你这袋内蒙古特产怎么办呢？人家不收啊。既然都带来了，总不能带回去吧？咱要真带回去，人家会说咱们不懂规矩。你别让我再往里送了。不会。这礼物竟然扔进来了啊！什么东西啊？什么小事儿？这那这怎么办呢？这东西，一帮乡下人还脾气蛮大的，拿到屋里去吧。哎，你这人亲眷不认，拿东西倒挺快的。既然他扔进来了，我总不能丢在这儿不管吧？特产，待会儿陆总来了，我刚好招待他。酥，酥透了。你少在这儿酸我！我告诉你，天浩王，不管那小姑娘是不是你妹妹的女儿，反正我跟妈意见一致，肯定不会认的。让开！哎，爸爸，我有点饿了。那就吃饭呗。啊、嗯，找找。吃点什么呀？你想吃什么呀？停车。陆总。去喝茶，好，谢谢。董事长，您尝尝这个，是内蒙古的风干牛肉，还有奶酪。啊、哦，哎，这奶酪是哪里买的？就是门口的那个内蒙古特产店里。哦，是吗？
，你是不是记错了？一般的内蒙古特产店是不会有这种包装的，一看就是当地带过来的。有什么好隐瞒的？你就说实话吧。啊，董事长，对不起啊，我就是实话实说吧。这是一个朋友从内蒙古特意带来的，我们也是借花献佛，所以没好意思说。没关系，随便问问啊。啊，那老太太在楼上，我去请她下来。啊，好好好，哎，好。木马，木马，哎，陆总来了，我扶您下楼吧。我身体不舒服，不想见客。那怎么行呢？人都到楼下了，您怎么能不见客人呢？不想见就是不想见。今天这是怎么了？都是些什么人呢？让人心烦。那个陆总跟沙图不一样，他行了行了，你快去吧，别在这惹我生气了。没来，老太太身体不舒服，躺在床上动不了了。抱歉啊，陆总。啊，别关系。陈大，上海的晚上比白天好看啊。白天晚上都不好看。你妈妈就是在这儿长大的。你妈跟我提到过外滩，她说她小的时候，外婆经常带着她到这儿来玩。妈妈是一直想回上海，我呢是一直想回草原。爸爸，咱们赶紧回去吧。上海再美，跟咱们俩没关系，就不应该来这儿。没来之前，我还不敢肯定。现在啊，我觉得来对了。能把你送回来，我就算是对得起你妈妈了。啊，爸爸，这上海有什么好呀？你是被我妈妈给洗脑了吧？这儿有你的外婆，这儿也有你的亲人，当然好了。哎，你说说，爸爸，不管怎么样，你好歹在咱们那儿也算是个牧民企业家。你管着一百多匹马，两百多只羊呢，已经很了不起了。可他们呢？你看他们看咱俩的眼神，就跟看要饭的似的。那点马羊的算什么呀？啊，亲情最重要。你们这代人呢，根本不懂得什么叫亲情。谁说我不懂了、啊？我明白你的意思。我挺看重亲情的，爸爸。在我心里，我的亲人是你，秦木格奶奶，还有我姑姑，咱们一家人围在一块儿，吃着手抓肉，喝着马奶酒，多好啊，其乐融融的。哪像他们呀？什么外婆呀？什么舅舅？什么舅妈呀？对咱们什么态度呢？叫，冷冰冰的，瞧不起人。那是叫亲人吗？那是亲情吗？我才不认他们呢！你别吃了，你就知道吃。就是因为那什么沙陀，我们把陆总都得罪了，你知道不知道呀？跟他什么关系啊？怎么没关系呀、啊？就是因为他。害老太都生气了，人家陆总贵人踏见地，未见谁呀？见你还是见我？都是他弄的，全都得罪了。哎，我想起来了，当年好像是有一个沙头，一直寄信过来的，我妈一封没拆，全都给退回去了。听说美娜在内蒙古的时候，确实是结过婚，生过子。可是后来那孩子死了
那这两个人到底怎么回事啊？那管他怎么回事呢？我看他们两个就是骗子。不会吧？那小姑娘的确是跟我妹妹长得很像。那就是他们找一个跟你妹妹长得像的小骗子。你也不想想，咱们家这小洋楼值多少钱呀？啊，他们早不来晚不来的，非到拆迁的时候来。你别吃了，我明天去我弟弟那儿去，我弟弟小孩爱吃。杨阿姨，你说他是不是很过分啊？他不认我也就算了，我也无所谓。是，二十多年没见了，突然间冒出来一对土包子，然后说是他的亲人，他接受不了，我能理解。你说这孩子哪有说自己是土包子的呢？但是，他不能说我妈妈不好啊。他说我妈妈给他丢脸了，是，我妈妈是未婚先孕，那还不是因为我爸爸去世了吗？我妈妈愿意那样吗？他们说话太难听了。哎呀，小娜，这也不能怪你外婆，你外婆上岁数了，思想保守，她接受不了，她主要是接受不了我。你看你外婆家啊，多洋气，多气派。哎呀，爸爸，我一点都不稀罕。杨阿姨，你说我说的对吗？啊，对，你们说的都有道理。哎呀，但是小娜，凡事都得慢慢来啊。这血呀，浓于水，你这血管里也流着外婆的血呀。她年纪大了，你要给她留时间呀，让她慢慢来啊。爸爸，嗯，咱们什么时候回家呀？不能老待在上海呀、啊！你都问了有二十多遍了，你就老老实实在这儿给我待着。老待在这儿，咱们靠什么为生啊？这儿又没有草原，又放不了马，放不了牛，放不了羊。大不了再卖几匹马呗。行了行了，你别多想了，赶紧洗洗哈、啊，回屋睡觉去。行吧，那我回去睡觉了。嗯。说他亲生爸爸是个混蛋吧？这么说也好。哎，你就说啊，这田家这老太太也够狠心的。就算美娜去世，老太太也一点消息都没有。对了，沙头，我跟你说啊，我刚回上海那会儿啊，给他打过一个电话。老太太一听说我是美娜的朋友，叭就把我电话给撂了。你说这，要不说他们是母女呢？这个也一样，一个样。酱。爸，我出去一趟。哦。你干嘛去？远山集团，陆总叫我去一趟，咖啡厅肯定是要给咱们了。皇天不负有心人。不是你一个人去啊？哎呦，这种跑腿的事儿，我一个人办就好了。你在家好好琢磨琢磨，装修的事儿啊。妈，你呀、啊，什么事儿都听你媳妇儿的，一点主意都没有。他他他他他比我会谈生意。嗯。你这辈子啊，就让他拿捏着吧。哎，妈，昨天那个小姑娘，你说是美娜的女儿吗？她，她如果是，她要是再来的话，你会赶她走吗？好朋友。不是早听说那孩子，是也好，不是也好，以后不要让他们再登这个门。妈，您真的，如果是真的，她毕竟是美娜的女儿。呃，就算美娜有什么错的话，这个错也不应该算在她女儿的身上。
我没有女儿，哪来的外孙女？以后别跟我提这事儿。陆总，您看过我们的投票书了吗？啊、哦，嗯，看过了，看过了，应该没有什么大问题，只是设计概念有点陈旧。不会的，不会陈旧的，我们都是参照最时尚的设计，花了大价钱请的设计师啊。啊，其实这不是问题。等拿下竞标之后，我们公司会安排相关的设计人员配合你们工作。哎呦，那感情好呀！呃，那我们一切都听陆总安排。呃，那那那您看什么时候呀？嗯、呃，可能有一点小误会。其实我这次叫你来，并不是想跟你谈有关竞标的事儿，我是有别的事情想问问你。那，您尽管问。啊、呃，你们家不知道现在还有没有亲戚？在内蒙古那边，以前有，就是我们家老田他妹妹田美娜。不过听我们家老田说，他妹妹生孩子的时候大出血死了，这走了都二十多年了。死了？是啊。那他孩子呢？不瞒您说，我们家老太太呀、啊，跟美娜呢有点误会。这美大去世了也没原谅他，他走的时候，我们家老田呢还偷偷托人去内蒙古打听过了，说他们家孩子出车祸也死了。什么？也死了？这消息绝对是真的。<笑>您说可笑不可笑啊？就那天，您去我们家那天，有一个莽汉带着一个姑娘来见老太太，这非说那姑娘。是那个美娜的孩子，一见老太太就叫外婆，是吗？是啊，你说现在的人啊，是不是想钱都想疯了？那肯定就是骗子嘛。那，你说的那个莽汉，他叫什么名字？叫叫什么驼来着？我也记不清了。啊啊，那那他们人现在在哪儿？不晓得，我们老太太把他赶出去以后，就没有联系过。能找到他们吗？您找他们做什么呀？哦，呃，我想，那个莽汉可能真是美娜的朋友，可能他们也急疯了，才去找你们的。那么我现在能帮他们的，我还是想帮他们。哎呦，您真是菩萨心肠。要我说呀。赶这两个人走挺好的。啊，如果有他们的消息，你能不能通知我一下？好的，好的。那就麻烦你了。啊，那个，那你们陆总啊，那好，那我们咖啡厅的事儿就麻烦您了，陆总。啊，那我走了啊。
。王子成。文静，你来干嘛？我来吃早点呀，怎么不欢迎啊？哦，那你吃什么？怎么样，我这个主意好吧？这下你们早点铺的生意不错了吧？原来是你把我照片放城市论坛上的。对啊，不但放到论坛上，我还给你起了个豆浆哥的名字。我告诉你。你赶快把你的帖子给我删了！谁给你权利把我照片放网上的？请你不要再做这种无聊的事了，好不好？王子成，你神气什么呀？我这不也是为了你好啊？子成，哎，那个这位姑娘，我是子成的妈妈。啊，阿姨好。哎，那个算命的说了，说我儿子的照片啊，不能放在外面让很多人看。我知道你是心眼好，想让我们家的生意更好。不过劳驾你啊，还是把那照片给拿下来。嗯、哦，好好好。阿姨，哎，那我先走了。哎。小姑娘长得还行，就是脾气不太好。好不好跟我没关系。妈，我上班去了。儿子。你以后啊，别跟我们一起卖早点了。你每天工作那么忙，还得要熬夜，早晨得多睡会儿。对啊，你别太累了，身体要紧，知道吗？爸妈，我不辛苦，我现在要做的工作就是要做一个网站，让大家以后不用去超市买米买面，只要在网上轻轻一点，就都给你送到家了。哎呀，我儿子什么想法都对，什么都好。上班吧啊！我上班去了。新人入职培训开始，只要你出现在我周围三米之内，我就倒霉。我跟你前世无怨，今世无仇。你干嘛整我？对不起，对不起，都是我不好。我帮你修电脑好不好？要不然我帮你完成工作。你怎么帮我？啊？你能做什么？我花了好几个晚上才做出电子商务计划，你一瞬间都给我毁了。明天，公司内部竞赛就截止收稿了。你拿什么赔我？我赔我赔，你别生气嘛，我一定要赔你好不好？哎对吧？这些年，我一直想着美娜的事情。我就这么一个妹妹，可是她，走的太突然了。哎呀，美娜，当年是生了一对龙凤胎，男孩儿，生出来不久就车祸去世了。这个女孩儿啊，就是田小娜。我我第一眼看见小娜，我就知道她一定是美娜的女儿。她们长得实在是太像了。是啊，是啊。昨天呢，我也不方便多说，就让他们先走了。后来我凭着当年那些记忆，就就吵到这儿来了。我昨天还想呢，这
毕竟您是舅舅嘛，不会那样铁石心肠的。我想在我母亲跟小娜之间去斡旋一下。你知道我母亲这个人的，她她有时候就是不太讲道理。对对对，这个我心里也清楚。其实有您在中间调和，一切就都好办多了，就没有问题了。那小娜跟沙陀去哪儿了呢？哦，我让我儿子先陪他们出去转转，毕竟来了大上海，先逛逛嘛。哎呀，您放心，他们呢住在我家里头，绝不会受委屈。你开始，你开始。哎，你喝茶。哎，好，谢谢。哎，爸，这个好吃。你来点，来点，来点，来点，尝尝。沙叔，啊，这是自助餐，你们随便吃，能吃多少就吃多少。哎呀，哎哎，这个不错，这个不错。这个面，我喜欢吃面。小娜，我对你够意思了，只有这种地方才适合你嘛。你不说话，没人拿你当哑巴。哎，小娜，人家冯松好心好意请你吃饭，你你怎么这样啊？哎，过去坐，过去坐。是吧，小娜，觉得我们上海怎么样？大吗？大，太大了。嗯、呃，那等一下，晚上我带你们去逛逛，然后看看电影什么的。哎，小娜，你看过电影？嗯？什么？电影啊？啊？什么是电影啊？不知道。呃，电影就是。曹松啊，别听他的。看过电影，我们那儿都是露天电影。你知道吗？在我们那儿放露天电影的时候啊，那个幕布啊是下在马背上的。真的？哎呀，哪能跟你们上海比呀、啊？你看你们上海还有飞机，你知道在我们那儿吗？要是看个亲戚啊，你比如说去看我齐木格奶奶吧，那得自带干粮，因为只要一出去，我们就得骑马，骑上三天呢。三天呢？嗯。你知道要带多少干粮吗？多少？三斤馒头，两张大饼，要不然还没到我奶奶家都先饿死了。这也太神奇了吧！那你们光吃大饼馒头啊，不吃别的？还有肉啊，在我们草原那儿啊，有野羊、野鸡、野兔子，只要看到了，上去就抓住了，抓住之后，然后就拿啊，拿这个刀，咔，哎呀，那血冒的特高，也不用煮，直接生吃。哎，行了行了，说的怪吓人的。宋松啊，别听他胡说八道，骗你的，啊？<笑>骗我的？哎<笑>，真是。小娜在呼和浩特上了四年大学，到末了也没拿到毕业证，一天到晚净想着瞎寻思。爸爸，我怎么瞎寻思了？我那是创业。创业？就你啊？我怎么就不能创业了？你创什么业呀、啊？难道是开一家打架公司啊？哦，不对，是要债公司。那谁欠钱不还，你就去要。这个职业蛮适合你的，我觉得。老板，都怪你，你先非要叫我打架。吃饭吃饭，哎，吃吃吃，赶紧吃。我看。啊。客人，我看看。这合适吗？这个挺好看的，挺精神的，看着不错，挺好的，不太合适吧？这个啊，挺好，挺好，挺好的。多少钱啊？六千八。多少？六千八。多少钱？六千八。六千八？这六六千八就不太合适了吧？你看我看我看，不是不是，这瘦了，不舒服啊？不舒服不舒服，六千八是太不舒服了。那再看。画画画画画画画画。买不起就别试嘛！哎，小姑娘，你怎么说话呢？谁买不起了？就要这件，给我包起了，我买了。啊？冯总，你要干什么你、啊？这个你们就不知道了吧？这个衣服啊，只要不把标签剪掉，两个星期之内是可以拿回来退的。再说了，你们不就是为了去趟亲戚家吗？只要别把它弄脏了、弄坏了，到时候拿回来退就是了啊。这合适吗？这个怎么不合适啊
，谁叫他们狗眼看人低呀？哼，风风，没想到啊，你还挺有正义感的。那当然，你别觉得我们上海人老欺负你们外地人了。嗯。爸，这不是妈妈吗？对啊，你看你妈年轻时候长多好看。嗯。哎，老天爷不长眼呐。哎，这个是你吗？都多大了还啃手指头？怎么了？有意见啊？哎，爸爸，这是谁呀、啊？长得还挺帅的